Bertemu dengan iman Menjadi pintar dan hebat Yuk mengenal dan meneladani toko Alkitab Di program Sekolah Minggu Gembira Pak Pendeta, hari ini toko Alkitab siapa yang akan kita jumpai? Toko Alkitab hari ini adalah orang yang membuat perahu yang besar di atas gunung Aku tahu, aku tahu No! Deng dong, deng dong. Ayo adik-adik, kita panggil bersama-sama. Satu, dua, tiga. No, keluarlah. No, no. Iya Tuhan. Di dunia ini sudah sangat banyak orang yang berbuat jahat. Oh. Ya Tuhan Karena itu Aku akan menghukum semua orang di dunia ini Hah? Hukuman? Tetapi Kamu tidak perlu khawatir Mulai sekarang Kamu lakukan saja yang aku perintahkan Ya Tuhan Mulai hari ini Bangunlah sebuah bahtera di atas gunung itu Membuat bahtera di atas gunung? Baiklah Tuhan, kalau itu yang Tuhan perintahkan, akan aku lakukan. Sayangku, mana ada orang yang membangun bahtera di atas gunung? Kamu tahu apa yang orang-orang katakan? Mereka bilang kamu sudah gila. Aku tidak peduli apa kata orang, karena ini adalah perintah Tuhan. <tuh> Baiklah. Kalau begitu, aku juga akan mentaati. Pak Pendeta, Pak Pendeta, sebenarnya Nu itu orang yang seperti apa? Kenapa Tuhan menyuruh Nu membuat bahtera seperti ini? Nah, sebelum kita bercerita tentang Nu, mari kita bercerita tentang orang-orang yang hidup di zaman Nu. Tuhan Allah melihat bahwa orang-orang di zaman itu hanya berbuat dosa saja. Sehingga Tuhan Allah menyesal telah menciptakan manusia. Karena itu adik-adik, Tuhan Allah ingin menghukum dunia. Tetapi, di kitab kejadian pasal yang ke-6, kita bisa melihat bahwa Nuh adalah orang yang tidak berbuat dosa. Dan dia dekat dengan Tuhan. Karena itu Allah memilih Nuh untuk membuat bahtera di atas gunung. Itu sebenarnya perintah yang sangat sulit loh adik-adik. Aku juga percaya Tuhan Pak Pendeta. Tapi aku ingin bertanya lagi. Mengapa Nuh begitu sangat yakin untuk melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan? Wah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau aku mendapat perintah seperti itu, hmm, aku juga belum tentu bisa melakukannya. Tetapi, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, di sana tertulis bahwa karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah, dengan taat mempersiapkan bahtera. Nuh tidak tahu loh adik-adik, Kapan hukuman Tuhan akan terjadi? Tetapi dengan iman, Nuh tetap percaya. Walaupun Nuh tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti, Nuh tetap taat dan menuruti perintah Tuhan. Hebat ya! Walaupun sulit, susah, lelah, harus membuat bahtera di atas gunung, tetapi Nuh, Taat melakukan pekerjaan yang besar ini Adik-adik harus punya iman seperti itu ya Pak Pendeta, aku punya pertanyaan lagi ah, Ya, apa itu? Hmm, apakah Nu bisa membuat perahu atau bahtera seperti ini? Bagaimana caranya Nu bisa membuat bahtera dengan begitu sangat baik? Ah, itu pertanyaan yang bagus juga Sebenarnya Nuh bukanlah orang yang bisa membuat bahtera loh. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan terus berjalan dengan iman, 
Tuhan akan memberitahukan dengan jelas bagaimana caranya membuat batera. Tuhan memberitahu panjang, lebar, tiap sudut dari batera itu. Setiap sisi hingga pintu, semuanya Tuhan beritahukan ukurannya dengan sangat jelas. Batera itu harus ditutup dengan kulit kayu. Batera itu harus dibuat dari kayu gofir. Allah memberitahukan semuanya dari awal sampai akhir dengan jelas. Hebat sekali ya adik-adik. Ya, kemudian setelah batera itu selesai dibuat, adik-adik tahu apa yang terjadi? Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Baiklah, ayo kita lihat bersama-sama. Sayang, kapan ya hujannya akan berhenti? Entahlah, tapi Tuhan pasti mengatur semuanya. Iya, tapi bahan makanan dan minuman sudah mulai habis. Itu juga akan diatur oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa hujan akan turun selama 40 hari. Kita tunggu saja bersama-sama. Nah, hujannya sudah berhenti, air juga sudah surut. Ayo kita persembahkan korban untuk Tuhan. Iya sayang, aku sudah menyiapkan korban bakaran terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan terima, terima kasih. kasih. Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya ingin bertanya lagi. Jadi kan begini Pak Pendeta, hujan terus turun selama uh, 40 hari. Ya benar. Sesuai dengan firman Tuhan, hujan turun terus selama 40 hari. Hujan turun dari langit sehingga banjir besar terjadi. Adik-adik tahu seluruh dunia banjir dengan air. Dan batera harus terapung selama 150 hari. Wah selama 150 hari kira-kira... Hmm, lima bulan Pak Pendeta mereka terus berada di dalam batera Ya mereka terus ada dalam batera Tetapi kalau dilihat dari Alkitab Air yang membanjiri bumi itu membutuhkan waktu yang sangat lama Satu tahun untuk bisa menjadi surut Jadi selama satu tahun Sambil mengurus keluarga, mereka terus menunggu waktunya Tuhan. Hah, satu tahun? Kalau satu tahun sih, sepertinya orang yang beriman seperti Nuh juga pasti mulai mengeluh. Ya kan Pak Pendeta? Hmm, apakah Nuh mengeluh? Tidak, dia dengan imannya mempersembahkan korban yang begitu indah. Nuh terus menjaga imannya sampai akhir. Pak Pendeta, kalau begitu apakah kita juga bisa mempunyai iman sama seperti Nuh? Ya, tentu saja. Jika kita sejak kecil sudah mempunyai iman yang tulus kepada Tuhan, sesulit apapun yang kita hadapi, pasti kita bisa melakukannya adik-adik. Dan adik-adik di rumah juga pasti bisa menjadi seperti Nuh. Hore! Halo adik-adik, bagaimana cerita Alkitab hari ini? Seru kan? Adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak pendamping Kak Tantri punya pesan istimewa buat kamu. Kita bisa ikut berpartisipasi loh dalam program Sekolah Minggu Gembira. Dan bagi yang terpilih bisa mendapatkan giveaway yang menarik dari CGN TV Indonesia. Cukup dengan upload video atau foto Instagram dan jangan lupa tag atau mention Instagram CGN TV Indonesia. Adik-adik dan kakak pembimbing bisa membuat salah satu dari tiga pilihan berikut ini. Pertama, buatlah video adik-adik saat menghafal ayat hafalan. Kedua, adik-adik membuat video gerak dan lagu. Atau ketiga, 
Buatlah foto aktivitas yang adik-adik buat di episode ini. Nah, untuk petunjuk ayat hafalan, gerak dan lagu, serta aktivitas bisa dilihat dalam modul episode ini. Cek link modul di deskripsi ya adik-adik. Wah, kata Antri sangat bersemangat nih mau melihat hasil karya kalian semuanya. Sampai berjumpa di program Sekolah Minggu Gembira. Tuhan Yesus memberkati.